Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Sizlerle birlikte bu video dersimizde Countable and Uncountable Nouns yani sayılabilen ve sayılamayan isimler konusunu işleyeceğiz. Konu son derece detaylı bir konudur ve biz de bu dersimizde konunun tüm yönlerini ele almaya çalışacağız. Daha fazla zaman kaybetmiyor ve hemen dersimize geçiyoruz. Countable and Uncountable Nouns Sayılabilen ve sayılamayan isimler. İlk etapta sayılabilen yani countable nouns dediğimiz isimleri çalışacağız. Sayılabilen isimler aynen Türkçedeki mantıkta olduğu gibi tek tek sayabildiğimiz şeylere denilir. Ve dolayısıyla başına ismin okunuşuna göre e en sözcüklerinden birisi gelebilir. Bunun dışında çoğul olarak kullandığımızda Sam getirebiliriz başına. D hem çoğulda hem tekilde yine isimlerin başına getirebildiğimiz bir sözcük. Durumumuz countable nouns için geçerlidir. Uncountable nouns için değil tabi ki. Örneklerimizi inceleyelim. A cat, the cat, some cats, the cats. Gördüğünüz gibi hepsini de kullandık. Bir tekil olarak kullandıklarımız var. Bir kedi anlamında şu ikisi. Kedi, bir kedi anlamındadır. Some cats, birkaç kedi. The cats de yine kediler anlamındaki the kullanımıyla yapılmış bir çoğuldur. Sayılabilen isimlerde önlerine herhangi bir sayı getirip adet belirtebiliyoruz. Bunu sayılamayan isimlerde yapamıyoruz. Çoğu kişinin dikkat etmediği bir ayrıntı, çoğu kişinin fark etmediği bir ayrıntıdır bu. Tekil olan sayılabilen isimlerde biz sayılabilen ismin önüne e, d, my gibi veya en gibi herhangi bir sözcük getiririz. Bunları getirmeden kullanım pek de karşınıza çıkmaz. Örnek cümlelerimize bakalım. She never wears a hat. Bakın burada kullandı. E. Devam edelim. Be careful of the dog. Bakın. D. What a beautiful day. Sıfattan hemen önce yine E. I've got a headache. Gördüğünüz gibi biz sayılabilen ismin önüne mutlaka tekilse eğer E, N, D veya aitlik bildiren my, your gibi bir sözcük getiriyoruz. Sayılabilen bir isim eğer bir sıfatla birlikte kullanıldıysa şu şekilde kullanabiliriz. Tekilse e, en sözcüklerini sıfatın hemen önünde kullanırız. A long nose. Uzun bir burun. A nice face. Güzel bir yüz. Çoğulsa ne yapıyoruz? E, en kullanmıyoruz. Sadece sonuna çoğul ekini ilave ediyoruz. Blue eyes. Small hands. Örneklerindeki gibi. İki cümlemiz var okuyalım. Jack has got a long nose. Jack uzun bir buruna sahiptir. Mike has got blue eyes. Mike mavi gözlere sahiptir. Sayılabilen isimlerden önce sam sözcüğünü kullanıyorsak isim çoğul olarak kullanılır. Örneklerimize bakalım. Some children, bakın bazı çocuklar derken çoğul kullandı. Learn very quickly. Bazı çocuklar çok hızlı öğrenirler. There are some eggs in the fridge. Buzdolabında birkaç yumurta var. Some students are watching the match now. Bazı öğrenciler are watching the match now. Şu anda maçı izliyorlar. Some hem bazı hem birkaç anlamında kullanılabilir. Sayılabilen isimlerden bahsediyoruz tabi. Sayılabilen isimleri çoğul yaptığımızda önünde any, many ve a few kullanabiliyoruz. Any genellikle olumsuz ve soru cümlelerde kullanılır. Hiç anlamına gelir. Many çok anlamındadır. A few ise birkaç anlamındadır. Örneklerimizde bunları görelim. Did you buy any apples? Hiç elma aldın mı? Çoğul olarak kullandık görüyorsunuz. We didn't take many photographs. Çok fotoğraf çekmedik. Many çok anlamında kullanıldı. S çoğul ikidir. 
Bir önceki kelimemizde de vardı. I have a few things to do. To do yapılacak demektir. Yapılacak birkaç şeyim var. Sayılamayan isimlerle ilgili şöyle bir kural vardır. Sayılamayan isimlerin önüne e, en veya sayı bildiren herhangi bir rakam gelmez. Bu doğrudur. Genellikle de durum böyledir. Hatta %90-95 oranında böyledir. Fakat %5'lik bir istisnamız var. Burada onu da göreceksiniz. Örneğin kahve siparişi veriyorsunuz. A coffee, two coffees diyebilirsiniz. Konuşma İngilizcesinde tabi. Şu tarz bir ifade de doğrudur. Two coffees and an orange juice please. İki kahve ve bir portakal suyu lütfen. Siparişlerin adedini bu şekilde belirtebiliyorsunuz. Buradaki anlam şudur. İki kahve, iki e, fincan kahve ve bir bardak portakal suyu. Hani karşımızdaki kişi bunu anlayacağı için bu kullanımlarda yanlış değildir. Fakat genelde ise önüne herhangi bir şey getirmiyoruz. E, en veya bir rakam getirmiyoruz. Sayılamayan isimlerde sam ve dığı ismin önünde kullanabiliriz. Sam biraz anlamı verecektir. I'm going to buy some bread. Biraz ekmek satın alacağım. Let's stop the car. Hadi arabayı durduralım. We need some petrol. Bizim biraz benzine ihtiyacımız var. Look at the rain. Yağmura bak. Bu cümlelerde ve yukarıdaki cümlelerde gördüğünüz isimler rain, bread, petrol, orange juice, coffee ve diğer içecekler. Bunların tamamı sayılamayan isimlerdir. Başka örneklerde de bu tip sayılamayan isimler göreceksiniz. Sam sözcüğünün yerinde olumsuz bir cümle kurmuş olsaydık any sözcüğünü kullanabilirdik. Soru cümlesinde de yine sam sözcüğü yerine any getirebilirdik. Bu da ayrı bir not olsun. Cümlelerimizde sayılamayan isimden önce much ve a lot of kelimelerini kullanabiliyoruz. Burası yani a lot of aynı zamanda sayılabilen çoğul isimlerde de kullanılabiliyor. Dikkat edin sayılabilen çoğul isimlerde diyorum. Çünkü birden fazla kişiyi kastedecektir ve otomatikman bundan sonra gelecek olan sayılabilen isim çoğul sayılacaktır. Mesela insanlardan bahsedelim. Çok fazla insan dediğimizde a lot of person diyemem. A lot of people demem lazım. Fakat burada isim sayılamadığı için much ve a lot of'tan sonra gelecek olan isim zaten herhangi bir takı almayacaktır. İki örneğimiz var. Bakalım. I listen to a lot of music at the weekend. Hafta, ço- hafta sonu hafta sonu çok fazla müzik dinlerim. How much information do you need? Ne kadar bilgiye ihtiyacınız var? Bu ikisinde de Sözcükler sayılamayan isimlerde music ve information dolayısıyla bu kullanımlarımız doğru oldu. Birbirine çok yakın cümleler ve ifadelerde sayılabilen ve sayılamayan isimleri inceliyoruz. I'm looking for a job. Bu sözcük sayılabilir bir isimdir. Dolayısıyla önünde e kullanabildik. İş arıyorum derken. Bir meslek anlamı da var biliyorsunuz. I'm looking for work. İş arıyorum diyor burada. Work sözcüğünden önce hiçbir şey gelmiyor çünkü sayılamayan bir isimdir. Sayılabilir isimden önce e getirmiştik. What a beautiful view. Ne harika bir manzara. View sözcüğünden önce e gelir. Tabi arada sıfat olduğundan sıfatın önüne getiriyoruz. What beautiful scenery. Yine aşağı yukarı aynı anlamda bir cümle. Ne harika bir manzara. Fakat scenery sözcüğü Sayılamaz kabul edildiği için buraya e veya en gelmiyor. It's a nice day today. Bugün güzel bir gün. Day sözcüğü sayılabilir kabul edildiği için e getirdik. Nereye? Sıfatın önüne. It's nice weather today. Bugün güzel bir hava var. Hava bugün güzel. Weather sözcüğü sayılamaz kabul edildiği için Önüne herhangi bir ifade getirmedik. E, en getiremedik. We had a lot of bags and cases. Sayılabilir iki tane ifade var. Çantalar ve valizler. Bavullar.
Çok fazla çantamız ve bavulumuz var, valizimiz var. A lot of olduğunda sayılabilir isimlerde çoğul olacak demiştik. Burada bunu görebiliyorsunuz. Şimdi sayılamaz bir cümlemiz var. İsmimiz sayılamıyor şimdiki cümlelerde. We had a lot of baggage ya da luggage. Aşağı yukarı aynı ifadeler. Bagaj, valiz anlamlarına gelen ifadeler. Çok fazla bagajımız var. Dikkat ettiyseniz bu iki sözcük sayılamaz olduğu için S takısını alamadı. These chairs are mine. Bu sandalyeler benimdir. Bir başka cümle. This furniture is mine. Bu mobilya benimdir. Mobilya sözcüğü de sayılamaz kabul edilir. That's a good suggestion. Bu iyi bir öneri. Öneri kelimesi de sayılabilir kabul edildiği için e sözcüğünü sıfattan hemen önce kullandık. That's good advice. Bu iyi bir tavsiye. Tavsiye sözcüğü yani advice sayılamaz bir isim olarak kabul edilir. Dolayısıyla buraya herhangi bir e en ifadesini getiremedik. Sayılamayan isimlerin önüne bazı miktar belirten ifadeler getirdiğimizde birden bile onları sayılabilir hale getirmiş oluyoruz. A glass of water. Bir bardak su. Şu sözcükler değişebilir. Sondaki sözcükleri alternatifleriyle değiştirebiliriz. Kalıplara odaklanalım. A bottle of milk. Bir şişe süt. A cup of tea. A cup of coffee. Bir fincan çay, bir fincan kahve. A spoonful of sugar. Bir kaşık dolusu şeker. Kahve de diyebilirdik. A slice of cake. Ya da a piece of cake. A slice, a piece birbirlerinin yerine gelebilirler. İkisinin de sonunda of olmak zorundadır. A slice of cake, a slice of bread, a slice of toast, a slice of cheese veya a piece of ile devam edebilirdik. Bunları da bir dilim olarak kabul edebiliriz. Bir dilim kek, bir dilim ekmek, bir dilim tost, bir dilim peynir. Piece parça anlamındadır. Bir parça kek, bir parça ekmek. Toast ve peynir diye devam ediyoruz. A piece of'un şu sözcüklerle kullanımı da vardır. A piece of information, a piece of luggage, a piece of news, a piece of advice, a piece of homework. Sayılamayan isimlerden yaygın kullanıma sahip olanları liste olarak ben şimdi sizlerle paylaşıyorum. Birkaç parçadan oluşacak bunlar. Dolayısıyla videoyu durdurup Not almanızı tavsiye ediyorum. İlk önce birinci grubu görelim. İkinci gruba geçelim. Ve son olarak da şu grubumuz var. Peki liste bitti mi? Daha listenin çok başındayız. Diğer sözcükleri de görelim. Gördüğünüz gibi listelerimiz son derece uzun. Dediğim gibi bunlar yaygın kullanıma sahip olan ve sayılamayan isimlerdir. Videoyu durdurup gerekirse tek tek not almakta da fayda var. Son bir parça kaldı arkadaşlar. Şimdi bir de onu görelim. Listemizin son bölümünü görmekteyiz. Tek tek onları da işaretleyelim. Burada bir tane kelime kenara taşmış biraz ama onu idare edeceğiz. Washing up liquid. Devam edelim. Listemizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi liste hayli uzun. Bu listeden en çok kullandığınız sözcükleri ilk etapta not alıp kullanmanızda fayda var. Ezberden uzak, kalıcı ve etkili bir öğrenme sağlamış olursunuz. İngilizce dersimizin sonuna gelmiş olduk bu listemizle birlikte. Yepyeni derslerde yine web sitemiz ingilizcevideo.com'da sizlerle görüşmek ve buluşmak istiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum ve çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.